Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda HK1 Box Android TV Box'ın kutu açılışını yapacağız. Android Box'ımız 8K'ya kadar destekli. H265'i destekleyen joystick'leri destekleyen Wi-Fi 5 GHz ve 2.4 GHz çift bant olan bir Android TV Box. Gördüğünüz gibi kutunun üstünde cihazın bir görseli bulunuyor. Burada seri numaraları. Hemen arkasını çevirdiğimizde yine burada TV Box modeli. ROM'un 32 GB, RAM'inin 4 GB olduğu HK1 modeli. Burada gördüğünüz gibi yazıyor. S95X3 işlemcisi olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Yanlarına baktığımızda da herhangi bir yazı yanlarda görmüyoruz. Kutuyu şu şekilde açalım. Karşımıza ilk olarak TV Box'ın kendisi çıkıyor. TV Box poşetinden çıkaralım. Poşetini şöyle bir kenara koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutu bu şekilde. Hemen şu jelatinini de üzerinden sıyıralım. Onu da bu tarafa bırakalım. EK1 Box yazıyor üstünde. Böyle piyano bileğin e, yumuşaklığı gibi yumuşak kaygan bir zemin var üstte. Gayet güzel şık bir tasarım. Şurada önde bir dijital ekran olacak. Burada Wi-Fi ve saati gösterecek. Bu kısım herhangi bir şey bu kısımda yok. Arkaya geldiğimizde güç girişi, optik ses çıkışı, HDMI, 3.5 mm ses girişi, audio video portu yani bir Ethernet girişi. Hemen yana çevirdiğimizde bir tane USB 3.0. Bir tane de USB 2.0 şurada tam onu köşeye denk getirmişler USB 2.0'ı. USB 3.0 da onun yanında. Şurada da bir micro SD kart girişi var arkadaşlar. Cihazımızın altındaki havalandırmalara bakarsak gayet böyle nokta nokta şeklinde delikler yapmışlar. Yanlarda da hafiften ızgaralar var. Bunlar kapalı ama ızgara görünümü vermişler ama herhangi bir delik bulunmuyor. Bu şekilde şık gözüken bir Android TV Box yüksek performanslı olacağını düşünüyorum. Isınma problemi de yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok ısınan bir işlemci değil. Hemen cihazımızı şöyle sizin görüş açınıza bırakalım. Kaldırdığımızda buradan neler çıkacak onlara bakalım. Şurada bir adaptörümüz çıktı. Hemen adaptörümüze bakalım. Ne kadar output destekliyor. 5 volt 2 amper çoğu Android TV Box'ta olduğu gibi. Ucuna da bakalım. E, kalın üçlü bir girişi var. Gördüğünüz gibi tük tipi fiş. Standart Android TV Box adaptörü arkadaşlar. Sırada kumandamız var. Kumandamız da böyle karışık bir kumandaya benzemiyor. Şöyle az tuşlu bir kumanda. Mi Box e, kumandasına da benziyor. Hafiften andırıyor. E, kapatma açma, ana sayfaya dönme tuşu, yön tuşları, onaylama tuşu, geri tuşu, ses açma kısmı ve mouse modu tuşu arkadaşlar. İnce kalem pille çalışıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kumandayı da bir kenara bırakalım. Kumandası basit kullanışlı. Air mouse kullanarak tabi daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. HDMI kablomuz. Hiç açmayacağım ben bunu şimdi. Oldukça uzun. 1 metre civarında bir kablo. Televizyonun arkasına veya yanına koyduğumuzda yetecek bir kablo. Bunu da kenara bırakalım. Kutudan başka ne çıkacak? Kutudan dökümanlar çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzları. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şimdi kutuyu bu şekilde kapatalım. Şimdi arkadaşlar cihaz çok da uygun bir fiyatlı bir cihaz değil. Vergisini de düşünürsek oldukça Yüksek vergiler çıkıyor biliyorsunuz Android TV Box'lara. Vergisini de düşünürsek öyle ekonomik bir cihaz olmuyor ne yazık ki. Yani toplamda iyi bir maliyete geldi bana. Vergisi de yine oldukça yüksek çıktı. 150 liraya yakın bir vergi çıktı arkadaşlar. Onu eğer bulabilirsem ekran görüntüsü şeklinde koyarım ya da unutmazsam diyelim. Bu şekilde cihazımızı şimdi televizyonumuza bağlayalım ve birkaç gün kullanalım. Birkaç gün kullandıktan sonra sizlerle oyun testlerini, incelemesini ve diğer özellikleri neler bunlara bakacağız. 
inceleme videosunda ve oyun testi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.